learn commerce please like share and subscribe hi all kazhna class il nammal parannondirunnathu form of statement of profit and loss aanu companies inde statement of profit and loss inde format aanu adile first item parannu revenue from operation second other income തേർഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് മീൻസ് വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനോട് അതർ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഫോർത്ത് ഹെഡാണ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതർ എക്സ്പെൻസ് വരെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ഫോർത്ത് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമിൻ്റെ മുതൽ അതർ എക്സ്പെൻസ് വരെ സം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഹെഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തു നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേർഡ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകം മൈനസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എഴുതുകയാണ് സിക്സ്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ആണ് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് ടാക്സിന് മുമ്പുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് ടാക്സിന് മുമ്പുള്ളായിരുന്നു ഫിഫ്തിൽ കിട്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ്ത് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് ടാക്സും ഡെഫേർഡ് ടാക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ രണ്ട് ടാക്സും എഴുതുക അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ടാക്സും കൂടെ ലെസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷന് ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് എഴുതണം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ് കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നിന്ന് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള നയൻത് ആയിട്ടുള്ള നയൻത് ആയിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ദി കണ്ടിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്താലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വേറെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നോക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് വരെ കാണുന്നത് നോക്ക
പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മൈനസ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ബിസിനസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മീനിങ് ഇൻകം ഓർ എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് അറൈസ് ഇൻ ദി നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിസിനസ് നോർമൽ കോഴ്സിൽ നോർമലി അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാത്ത നോർമലി അറൈസ് ചെയ്യാത്ത ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസിനെയാണ് എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇൻവോൾവ്സ് അൺയൂഷൽ സൈസ് ആൻഡ് നാച്ചർ അതിന് ഒരു അൺയൂഷൽ സൈസും അൺയൂഷൽ നാച്ചറും ആയിരിക്കും ദ നാച്ചർ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിനെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഫോം കമ്പനീസിനെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എറൈസിങ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്നോർമൽ ലോസസ് ഓൺ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റ് ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസുകൾ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതൊന്നും ഇതൊന്നും ഒന്നും തന്നെ എന്തല്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇയറിലും ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നതല്ല അത് അൺയൂഷ്വൽ ആണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല നടക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഓൺ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷനിൽ എഴുതും ആ ഒരു അമോർട്ടൈസേഷനിൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്താണ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്നുള്ള കാര്യം ഇ പി എസ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഏണിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ പി എസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഇ പി എസും ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് ഇ പി എസ് എന്താ നോക്കാം ദ ബേസിക് ഇ പി എസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഓർഡിനറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ ബേസിക് ഇ പി എസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ
ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കമ്പനി എത്ര ഡയലൂട്ടഡ് ഷെയർസ് സോറി എത്ര കൺവേർട്ടബിൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് മൊത്തം തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോ ഹൗ മച്ച് ഡയലൂഷൻ വുഡ് ബി ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇൻ ഇ പി എസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇഫ് ഓൾ ദീസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫോം അവരുടെ എല്ലാ കൺവേർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പെർ യൂണിറ്റിൽ എത്ര ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പെർ ഷെയറിൽ എത്ര ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം അതിന് ഡയലൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോ ദ പീരിയഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഇതാണ് ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസും ബേസിക് ഇ പി എസും കാണാനുള്ള ഫോമുല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ബേസ് ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് യൂസ്ഡ് മീൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാണെങ്കിലും അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ വേറെയുള്ള ഒരു ഐറ്റംസും എഴുതാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ആ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ സമ്മ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ നേരെ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അ